Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta Luật hấp dẫn là một lực mạnh Bạn có thể khai thác sức mạnh này để thu hút những gì bạn muốn Nó sẽ mang lại cho bạn tất cả những hạnh phúc Với tình yêu bạn đã được phóng chiếu Nó đặc biệt mạnh mẽ khi bạn yêu chính mình Trong chủ đề video lần trước, Quốc Anh đã chia sẻ với tất cả các bạn về luật hấp dẫn và trong video này thì Quốc Anh sẽ nói về cách mà chúng ta thực hành luật hấp dẫn. Làm thế nào để chúng ta có thể thực hành luật hấp dẫn hàng ngày? Khi nào và bằng cách nào chúng ta có thể kết hợp với các thói quen hàng ngày vào lịch trình thực hành luật hấp dẫn của mình? Chúng ta chỉ cần mất từ hai đến 5 phút ở nhà vào buổi sáng để thực hành luật hấp dẫn. Dù cho bạn có một lịch trình dày đặc, nhưng nếu bạn thực hành luật hấp dẫn mỗi ngày vào những cái khung thời gian mà Quốc Anh gợi ý, các bạn có thể ghi nhận lại sự thay đổi của các bạn và gửi qua mail sauhilin 777 gmail com hoặc là tương tác với Quốc Anh qua fanpage của kênh Screen Flame 1177 Linh Hồn Song Sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Để thực hành luật hấp dẫn không khó và bạn chỉ cần biết cách tận dụng thời gian của mình một cách tối đa. Ví dụ, bạn có thể thực hành các điều sau đây để giúp cải thiện biểu hiện của mình từ khi thức dậy cho đến khi nghỉ ngơi vào buổi tối. Hãy nhớ rằng, mỗi phút đảnh rỗi mà bạn có từ lúc thức dậy đều đáng được tận dụng. Khi nào là thời điểm tốt? Từ 2 đến 5 phút khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Từ 2 đến 5 phút trong bữa trưa. Từ 10 phút trên đường đi làm. Từ 5 phút trước khi đi ngủ. Bắt đầu biểu hiện của bạn khi bạn nói. Và sau đây là những điều bạn có thể thực hành để bắt đầu thu hút những gì bạn muốn và biến thành thói quen hàng ngày ngay cả khi bạn quá bận rộn. Đầu tiên, đó chính là sự hình dung của bạn. Điều đầu tiên bạn nên làm khi thức dậy vào buổi sáng là tưởng tượng hoặc hình dung bạn muốn một ngày của mình diễn ra như thế nào. Hãy dành 2 phút để mở ra mọi thứ theo hướng tích cực bằng cách xây dựng một hình ảnh rõ ràng và sống động về mỗi giờ trong ngày của bạn. Hãy nghĩ về chính mình, mạnh mẽ, vui mừng với tất cả những điều tốt đẹp bạn muốn. Cảm thấy tự hài lòng với thành quả của mình. Hãy nhớ hình dung bản thân có tâm trạng tốt trong suốt cả ngày và cố gắng hết sức để vui lên bất cứ khi nào có nguồn năng lượng thấp tác động vào bạn. Điều thứ hai, hãy tập trung vào các mục tiêu của bạn. Yêu cầu vũ trụ cho những gì bạn muốn. Bắt đầu bằng cách viết ra những gì bạn muốn đạt được. Điều này sẽ giúp bạn tập trung. Nó không nhất thiết phải là một điều lớn lao. Ngay cả một điều nhỏ nhặt cũng quan trọng, miễn là nó làm tăng giá trị cuộc sống của bạn. Hãy nhấn mạnh vào những thứ gia tăng giá trị cho cuộc sống của bạn như đạt được các mục tiêu nhất định trong công việc hoặc trao dồi các kỹ năng mới. Điều thứ ba là nói lời khẳng định tích cực của bạn. Trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, hãy đứng trước gương khi chuẩn bị bước ra ngoài và nói to những lời khẳng định tích cực của bạn. Ví dụ như, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, hoặc tôi có thể đạt được bất cứ điều gì mà tôi đặt ra, có thể giúp bạn luôn lạc quan. Bạn có thể ghi âm lại lời khẳng định tích cực và lắng nghe chúng. Nếu bạn đang ngồi cạnh ai đó có cùng niềm tin với mình, bạn có thể nói chuyện với họ. Bạn có thể thu hút một vài ánh nhìn và nếu họ làm bạn khó chịu, bạn có thể thực hành cách khẳng định tích cực này trong im lặng. Điều thứ tư, bạn có thể đọc tài liệu về luật hấp dẫn sẽ giúp bạn nâng cao khả năng thực hành về luật hấp dẫn. Bạn có thể sử dụng thời gian đang đi làm để đọc sách in hoặc sách điện tử qua điện thoại của mình. Hãy thử chọn một cuốn sách liên quan đến mục tiêu nhất định của bạn. Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu của mình hoặc một vấn đề nào đó mà bạn đang cố gắng giải quyết, 
bạn sẽ tiến thêm một bước nữa để đạt được mục tiêu hoặc tìm ra giải pháp. Điều thứ năm đó chính là thiền định. Thiền định rất hữu ích trong việc tiếp cận các trung tâm năng lượng phù hợp với ruột, tim và đầu của bạn. Trước hết, nó sẽ làm dịu tâm trí. Năng lượng này được tạo ra bên dưới rốn và bạn cần phải làm việc để tăng cường nó. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện trực giác và kết nối sâu sắc hơn với những mong muốn sâu thẳm nhất của bạn. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách nhắm mắt lại và tưởng tượng một quả bóng nhẹ và tập trung vào cảm nhận hơi ấm của nó, tăng dần kích thước của nó cho đến khi bạn bắt đầu cảm thấy hơi ấm của nó tỏa ra xung quanh xương chậu của bạn. Đạt được điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực và sẵn sàng đối mặt với ngày mới với mục đích sống mới và hạnh phúc. Điều thứ sáu, tử tế với bản thân và người khác. Bí quyết để duy trì tâm trạng vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày là đối xử tốt với chính mình. Làm thế nào để bạn có thể làm được điều đó? Bạn có thể đạt được điều này bằng cách ăn những thực phẩm bổ dưỡng, tham gia vào các cuộc trò chuyện thú vị với đồng nghiệp của bạn, thực hành một vài phút luật hấp dẫn trong giờ ăn trưa. Điều này sẽ làm mới ý định cho các mục tiêu của bạn trong thời gian còn lại trong ngày. Bạn cũng nên cân nhắc thực hiện những hành động tử tế ngẫu nhiên với người khác. Ví dụ như, bạn có thể nhường ghế cho một người lạ trên xe buýt, giữ cửa cho ai đó hoặc quan tâm đến đồng nghiệp của bạn. Điều thứ bảy, lan tỏa năng lượng tích cực. Khi thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của bạn, hãy tập trung vào việc trở thành nguồn năng lượng tích cực tại nơi làm việc của bạn. Hãy là người mang tin tốt lành và không phải là nguồn gốc của sự tiêu cực Ví dụ, bạn có thể chia sẻ điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra với bạn chia sẻ với bạn bè lý do bạn thích tuần này và lý do bạn yêu thích công việc của mình đến vậy tránh phàn nàn về công việc của bạn hoặc phàn nàn về sự mệt mỏi Thay vào đó hãy khuyến khích đồng nghiệp của bạn làm điều này bằng cách đưa ra những nhận xét tích cực về sự tiến bộ của họ và truyền cảm hứng cho họ với những ý tưởng mới. Điều thứ tám, suy ngẫm về sự tiến bộ của bạn. Khi bạn dùng bữa tối với gia đình hoặc bạn bè, hãy chia sẻ những gì bạn đã làm trong ngày và những điều bạn yêu thích nhất trong ngày. Chia sẻ hoạt động như một sự khẳng định lại sự tiến bộ của bạn. Nó sẽ giúp bạn tập trung vào nỗ lực của bạn để thu hút những gì bạn muốn trong cuộc sống. Lúc đầu, Nó có vẻ như những nỗ lực của bạn không mang lại kết quả như bạn mong muốn. Luật hấp dẫn cần có thời gian để phát huy tác dụng và bạn cần phải kiên trì và giữ tinh thần lạc quan. Điều thứ chín đó là hãy cập nhật nhật ký biết ơn của bạn. Cập nhật nhật ký tri ân của bạn vào cuối mỗi ngày. Hãy nhớ ghi lại sự tiến bộ của bạn vào nhật ký biết ơn. Khi làm như vậy, sẽ giúp bạn thu hút những ngày tốt hơn nữa trong những tuần thực hành sắp tới. Ghi lại mọi thứ mà bạn biết hơn, chẳng hạn như sự thăng tiến trong công việc. Nó cũng có thể là những điều nhỏ nhặt như hòa giải với một người bạn hoặc chia sẻ tiếng cười với những người bạn thân thiết nhất của bạn. Viết nhật ký biết ơn nên là việc cuối cùng bạn làm mỗi đêm trước khi đi ngủ. Hãy nhớ viết ít nhất 5 điều bạn biết ơn. Hãy để những cảm giác tích cực gắn liền với mỗi ngày lớn ác suy nghĩ của bạn khi bạn nghỉ ngơi chờ đợi một ngày mới. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những thông tin hữu ích và nguồn năng lượng tích cực. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn cũng có thể like fanpage của kênh Swing Flame 1177 Linh Hồng Sông Sinh để tương tác trực tiếp với Quốc Anh. Ngoài ra, các bạn có thể gửi mail về hộp thư sauhilin 777 a gmail com Các bạn chia sẻ về câu chuyện mối quan hệ Linh Hồng Sông Sinh, về hành trình thức tỉnh tâm linh và những điều khiến các bạn trăn trở trong cuộc sống. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. 
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.